金村隆奈君、はい、金村君。えー、日本維新の会の金村です、えー、今日はですね、えー、子ども家庭センター,、えー、そして子育て支援、家庭支援策の充実、えー、児童発達支援センターやですね少子化対策について、一部お伺いをしていたまいりたいと思います、えー、どうぞよろしくお願いします。えー、まずはじめにですね、えー、今回、子ども家庭センター、まあ、児童福祉と母子保険のところがですね組織的に見直され、そして統合していくことによって、えー、子ども自身や、そしてご家庭の支援をしっかり、2、3分も含めてです、ね、していくということだと思うんです、でこれ、私、素晴らしいと思います、つまり、切れ目のない支援をです、ね、しっかり継続していく、まあ、そのことによって、えー、いたずらに子どもたちに負担が偏らないようにする、困難を抱えた家庭をしっかり支援していく、素晴らしいと思うんです。ですがですね、今回あの、子ども家庭センターそのものは、設置に努めることとするとなっておりますので、市区町村によっては、実際にどうなるかわからないということもありますし、あと私はですね、実はあの組織的だけではなくて、例えば建物も一体化するとか、窓口も一本化するとか、そういったことが本来であればですね、最も効果が高いと感じております。改めてですね、お伺いさせてください、今回のいわゆる児童福祉と、そして母子保険の組織的に見直すことによる効果、どのようにお考えかお答えください。橋本子ども家庭局長これまで、市区町村におきましては、母子保険の子育て世代包括支援センターと、児童福祉の方の子ども家庭総合支援拠点、この両方の設置を進めていただきたところでございますが、社会保障審議会の方で、いろいろご議論いただいた中で、母子保険と児童福祉とで2つの相談支援機関があるということが、利用者である保護者や子どもから見て分かりにくいといったご指摘がございました。今般の児童福祉改正案におきましては、児童福祉と母子保険双方の機能を有する子ども家庭センターが、すべての子育て世代、子ども、妊産婦を対象とした一体的な相談機関として設置する,ことによりましすることによりまして、一つは支援対象となる子どもや保護者にとっては、相談先が分かりやすくなって、相談支援がより円滑に進むと。いうこととともに、子ども家庭センターを通じて、児童福祉と母子保険の両分野や、地域における子育て等の関係機関による必要な支援につながりやすくなる、こういったことを認識しております。まあ、子ども家庭センターの設置によりまして、これまで以上に支援対象の子どもや保護者から見て、効果的な支援を継続的に提供することができるよう、まあ、メリットを感じていただけるように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。金村龍奈君,龍奈君、えー、ありがとうございます、あのー、これ、提案みたいな形ですけれども、まあ、せっかく同じ名称ですから、子ども家庭庁の職員がです、ね、例えば出向先の一つとして、子ども家庭センター長になるとかです、ね、まあ、そういったものはまさに現場を持っていない子ども家庭庁からすれば、より生の声をしっかり拾い上げていくことにつながるんじゃないかなと理解しておりますぜひお願いします。えー、その上で,です、ね、あのいわゆる幼子園児童まあ、生まれた瞬間から要支援児童になっているケースというのが別に多いわけではなくて、やはりご家庭に困難があって、徐々に徐々に要支援となっていくケースというのが非常に多いと認識しています。そしてです、ね、この子ども家庭センター、さまざ、あ、まな支援メニューとつなぐ、まあ、サポートプラン、そういったものが一つ目玉になってくると思いますので、そういった意味では、要支援児童となってしまうかもしれない、その前段階において、えー、この支援メニューとつないで、実際にそのサービスを,を受けること、こういったことはあこの制度において可能なんでしょうか後藤厚生労働大臣、えー。要支援状態に至る前の段階で、えー、早期に支援を行うことはあ、子育て世帯の負担感や悩みを解消し、えー、虐待の未然防止にも資するという意味において、えー、重要であるというふうに考えて、えー、います。今般の児童福祉法改正案により、新設する訪問による家事支援等の家庭支援のための事業等については、まずは養子園、養保護児童などに確実に行き渡るようにする必要はありますけれども、より広く、子ども・子育て支援事業計画の作成を通して、地域のニーズと、それに応じた計画的な体制整備を促すこと。
、子ども・子育て支援交付金の対象として位置づけて、財政支援を行うことなどによりまして、提供体制の整備を進め、より広い層に、量的にも広げてまいりたいというふうに考えております。要支援状態に至る手前の方々も含めて、すべての子育て世帯、妊産婦、子どもへ一体的な相談支援を行うとともに、要支援状態に至る前の子育て世帯等を把握し、地域子育て相談機関等と連携によりまして、支援の必要度に応じ、関係者との情報共有やサポートプランの作成等も通じて、訪問による家事支援など、必要な支援につなぐ役割を果たすことになると考えております。これによりまして、多くの子育て世帯の支援につながるよう、取り組みを進めてまいります金村隆奈君。ありがとうございます。あのやっぱり大切なのは、妊産婦から要支援になる手前の段階、まあ、つまずいてからやってくる支援よりも、つまずかないための支援にしっかりと力を入れていくということが、現代では非常に強く求められていると思いますので、どうかしっかりと行き届いた支援が必要だと認識しています。その上で,です、ね、やはり支援を受けるわけですから、しっかりと確認しておかなきゃいけないのが、自己負担の部分です。実際ですね、サポートプランを通して、ご家庭が客観的に、ご家庭や子どもにこういう支援が必要なんじゃないかと、第三者の視点で提案されることは、実はご家族にとっては素晴らしい、い,あのいいきっかけになると思うんですね。自らは支援がいらないんじゃないかと誤解している人たちが、子ども家庭センターで相談を受けて、実際に支援メニューを見せてもらうことによって、あ自分の家,族家庭に少し困難があると、このサービスを提供されることによって、負担軽減につながるということを、しっかりと受容できると思うんですね、でその上で、その受容した先に、しっかりその支援メニューを実際に受けるためには、あ無料でこれ、提供するわけではないと思いますので、どのぐらいの自己負担額を想定しているのか、教えてください。橋本子ども家庭局長新たな子育て家庭への支援事業につきましては、基本的には利用者負担を求める運用とすることを考えておりますが、まあ、養子園児童のいる家庭などが、利用者負担を理由として利用,利用を諦めるといったことは避ける必要があるというふうに考えております。このため、令和3年度補正予算によりまして、法の施行に先駆けて実施しております、訪問家事支援事業等の家庭支援に関する事業におきましても、住民税非課税世帯など、経済的な負担が困難な家庭の利用者負担の軽減を図る仕組みを設け,ると設けているところでございます。この先行実施しております事業の運用状況等も踏まえながら、今般の児童基礎改正案が施行される令和6年度からの本格実施に向けて、具体的な仕組みについて検討を進めまして、支援を必要とする家庭が適切にサービスを利用することができるように、必要な予算の確保等も含めまして、努力してまいりたいと考えております。金村隆奈君ありがとうございますあの本当にです、ね、支援が必要なのに受けられないということ、こういった事態が起きないように、えー、していただきたいのと、もう一つです、ね、先ほどの質問に繰り返しになりますが、えー、要支援ではないけれども、全額、それこそ自己負担の中で、そういう支援メニューを提供されると、家庭負担、えー、子どもの負担が軽減されるということを体感する、これ体感するとです、ね、実はすごいいいんじゃないかなと思うんですね。例えばあの我が家もですね家事支援、えー、これまでどちらかというと、夫婦でですね話し合って、どちらかというと遠慮してたんですけれども、まあ、この度使ってみると非常に便利だったと、つまり、その一歩目がすごい大切なんですね、こういったものは。なので、ぜひです、ね、この子ども家庭センターサポートプランを通してです、ねえー、親が需要しやすい環境を整えていただきたいと思います。え続いてです、ね、あの産前・産後のサポート、それから産後ケアのところをご質問させてください。えー、このコロナ禍もありです、ね、今、里帰り出産もできず、まあ、そういった意味では、えー、第一子の出産、育児から、えー、ご夫婦だけ、まあ、一人親もそうですけれども、親だけで育児をスタートさせるご家庭が増えていると聞いています。で例えばば東京でであれば、えー、中野区や品川区でえー、産後ドゥーラという、いわゆる産前・産後のサポートをしていく、まあ、職業があるんですけれども、そういった、えー、職業の方を派遣するのを
、えー、いわゆる出産後にですね、えー、低負担で利用できるようなサービスが一部の自治体でスタートしていると聞いています、えー、つまりですねもはや産前産後のサポートは困難を抱えたご家庭やお母さんだけじゃなくて、一般的に広く利用されるべきであると、私は認識しています、その上で,です、ね、今回、この子ども家庭センターを通して、例えば産後うつのような重度の状況を招いた後に、実際に産後ケアに入ってもです、ね、私は遅れてしまうと思うんですね、そういった意味では、この子ども家庭センターを通して、産前産後のサポート、産後ケアというのは、えー何かある前からすでに使えるようなサービスになっているのか、それとも実際に、えー、産後うつのような症状が現れた後に支援に至るのか、あそのあたりのお考え、お聞かせください後藤厚生労働大臣。委員ご指摘の各事業、その実施要項によりまして、産前産後サポート事業は、身近に相談できる者がいないなど、支援を受けることが適当と判断される妊産婦を対象に、また、産後ケア事業は、産後に心身の不調または育児不安等がある者を対象に、それぞれ支援を実施しております。また、市町村では、妊娠の届け出などの機会を通じて、妊産婦の状況の継続的な把握や相談支援などを行っておりまして、その中でリスクの高い妊産婦に限ることなく、市町村が実施する産後ケア事業などの母子保険事業につなげていただいているところでございます。今般の児童福祉法改正案で、新たに市町村が設置することとなる子ども家庭センターにおいても、すべての妊産婦、子ども、子育て世帯に支援を提供することとしておりまして、引き続き支援の必要な方に、それぞれの事業が幅広く提供されるように、取り組みを進めてまいります金村隆奈君。ありがとうございます、この産前産後サポート、産後ケア、私、非常に重要視しておりますので、ぜひです、ね、いわゆる市区町村、自治体がそのサポート案を提案しやすいような環境を国がしっかりと作っていっていただきたいと思います。え続いてです、ね、児童発達支援センターについて、えー、お伺いをさせていただきます。まあ、重ねてになりますが、私も障害児支援事業所を、これまで事業として運営をしてまいりましたので、この児童発達支援センターの地域の中における役割、いよいよですね新しいフェーズに来たなと、どちらかというと、歓迎しております。まずですね、これまでの児童発達支援センターは、どちらかというと相談機能より、実は直接支援に力を入れているところが多かったんですね、でそうすると事業所側からすると、同じ立場でより公的なものが直接支援に力を入れると、ですね、なんかこう優劣のような感じで、建物も全然違いますので、存在としてあったんですね。でそれが相談支援の強化さらには、地域の中で中核的な役割を担うと、いよいよですねその一事業所の療育の質もそうなんですけれども、やはり地域の中で広域的に児童発達支援センターが質もそうですし、相談支援機能を強化することによって、障害児、そしてそのご家族が安心、安全な子育てに迎えると思うんですね。そういった意味では、改めて教えていただきたいんですけれども、この児童発達センターの役割が変わり、これ、いわゆる児童発達支援事業所にとって、どういった効果が見込めるのか、教えてください。田原障害保保健福祉部長お答えいたします。今般の改正では、児童発達支援センターにつきまして、地域における障害児支援の中核的役割を担う機関といたしまして、幅広い高度な専門性に基づく発達支援、家族支援機能や、地域の障害児通所支援事業所の支援内容等に対し、助言、援助等を行う機能などを担っていくべきものであることを明確化することとしております。背景といたしまして、児童発達支援事業には新たな参入が続いておりまして、必ずしも障害児の発達支援にかかる知識、経験が豊富でない事業所も増えておりますし、また、障害のある子どもの状態像も医療的ケアを必要としたり、行動上の課題や家庭環境に困難を抱えるなど多様でありまして、必要とする支援内容の幅も広くなっております
、今回、児童発達支援センターの機能強化を図ることによりまして、一般の児童発達支援事業所の知識、経験だけでは適切な支援が難しい子どもの発達支援につきまして、児童発達支援事業所への通所に加えて、曜日により、児童発達支援センターにも並行して通所をするなどによりまして、児童発達支援センターとともに、専門性の高い発達支援を行うということや、児童発達支援センターから児童発達支援事業所に対しまして、支援内容等に対する助言、援助を、その児童発達支援事業所がそういう援助を受けることによりまして、その事業所自身の支援力を高めて、質を向上させていくことが可能になるものと考えております金村隆那君。ありがとうございます。あの療育の質、療育の定義って非常に難しいですから、まあ、地域の事業所をしっかりとコンサルテーションする中で、やはり障害児とどう向き合うべきなのか、私はどちらかというと、共に歩む、そして家庭支援にしっかり未就学の間は、あの力を入れることが望ましいんじゃないかなと思いますので、えー、そのあたりもぜひ、えー、ご検討いただければと思います。えー、その上で,です、ね、まあ、児童発達支援センターの役割が新しいフェーズに来たということはです、ね、私はこの対象年齢を引き上げることをぜひご検討いただけないかなと思っています。つまり今の児童発達支援センターは、未就学児を対象としていまして、いわゆる障害を抱えた子どもたちが、小学校に上がる、例えば特別支援学校や特別支援学級、そういった学校に入るとです、ね、もうその段階から児童発達支援センターとは関わりがなくなるんですね、なのでそうすると、ご家庭と学校の関係になるんですね、でもです、ね、例えば障害児の大半が今利用している放課後等デイサービス、いわゆる児童発達支援事業所と同じ位置づけなんですけれども、この事業所と学校が必ずしもしっかり連携を取れているかというと、そうではない。やはり今回、えーまあ、ちょっと話しそれますが、あの子ども家庭庁の議論もそうだと思うんですけれども、いかにです、ね、この確かに縦割り構造が残っていたとしても、調整機能をどうやって果たしていくのかというのは、やっぱりポイントになるわけですね、えー、そう考えたときに、学齢期にある障害児も児童発達支援センターで相談支援を受けられると、この調整機能にひょっとすると至っていくのかなと、やはり感じるんですね。そういった意味では、今回、新しい児童発達支援センターが新しい位置づけになることを境にです、ね、いわゆるその学齢期にも対象とする、こういったことを検討できるのか、またはです、ね、今の現状の中で学齢期の障害児に対してどういったことができるのか、教えてください。後藤厚生労働大臣学齢期の障害児に対する支援の質を高めていくことは、重要な課題と考えております。今般の改正では、児童発達支援センターの地域における中核的役割として、学齢期の障害児が利用する放課後等デイサービスを含め、地域の障害児通所支援事業所の支援内容等に対し、助言・援助を行う機能、地域のインクルージョン推進の中核として、地域の放課後児童クラブ等での積極的な障害児の受け入れに対して支援を行う機能、地域の障害児の学齢期も含めた発達支援にかかる相談機能等も担っていくべきものであることを明確化いたしております。法改正を機に、児童発達支援センターと地域の経験豊富な放課後等デイサービス事業所との連携を進めることによりまして、児童発達支援センターが未就学の障害児だけでなく、学齢期の障害児も対象として、地域の中核的役割を担っていくことが重要であると考えております。また、学齢期の障害児への支援に際しまして、教育との連携は大変重要でありまして、児童発達支援センターが学校等の地域の教育関係者等と十分に連携、共同できるよう留意していくことも必要であるというふうに考えています。今後、こうした点も十分に踏まえまして、児童発達支援センターの運営基準等を見直してまいります金村隆奈君。ありがとうございます、ぜひともです、ね、学齢期、児童発達支援センターに通えるようにしていただきたいと思います。続いてです、ねあの、いわゆる医療型児童発達支援と福
福祉型児童当支援の一元化についてお伺いさせてください。あの私の認識だ,認識だとです、ね、医療型と福祉型というのはです、ね、通う児童に障害種別がかなり違いがございまして、その結果、支援の内容もだいぶ異なってきていると思います、えそんな中です、ね、いわゆる単に一元化してしまいますと、まあ、あの従前の資料でもありましたとおり、どちらかというと福祉型が多いと思いますので、福祉型ばかりが増えてしまうと、実際に医療型支援を受けたい、えー、先天性の障害を抱えた子どもたちがです、ね、その支援を受けられないといったことも起きてしまうのかもしれません、でその上で、なぜ一元化するかというと、まあ、私は報酬単価のあり方や、まあ、運営のしやすさとか、そういったところにあるんじゃないかなと思っております。まあ、改めてて、ね、この一元化についい少しお伺いさせてください田原社会援護局障害保健福祉部長、えー、お答えいたします、えー、あの現行の医療型児童発達支援センターにはあの診療所が設けられておりまして、死体不自由児のみを対象として、えー、リハビリテーションを提供しております、えー、今般の改正によりまして、児童発達支援を一元化した後も、診療所が設けられた児童発達支援センターでは、これまでと同様に、死体不自由児に対してリハビリを提供することができるようにすることとしておりますでこの福祉型と一元することのメリットでございますけれども、この現行の医療型児童発達支援センターは、リハビリに重点が置かれた人員基準となっておりまして、保育士、それから児童指導員の人員が少なく、乳幼児期に重要な遊びを通したさまざまな領域の発達支援を十分に行うことが難しいと、こういう現場の声がございます。でこうした声を踏まえまして、一元化した後は、保育士などについて、必要な人員配置基準等を検討し、現行の福祉型児童発達支援センターと同様に、遊びを通じた発達支援が十分に提供されるようにしたいと考えております。でさらに、今般の児童発達支援センターの一元化によりまして、従来の医療型児童発達支援センターにおきましても、死体不自由児以外の幅広い障害児が通所できるようにすることによりまして、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援が受けられるようにしてまいりたいと考えております、はい、金村龍奈君。ありがとうございます。児、え、童、ー、発達支援センターのところで、えー、最後になりますが、えー私、3番目の子どもが障害児なんですけれども、障害児を子育てしている親にとって、実は新しい可能性というか、サービス、こういうサービスがあったら家庭負担軽減されるよねとか思うものがです、ね、やはり短期入所なんですね、例えば私の家であれば、長女と長男は健常で、障害児と家族で出かけても、障害児に塾を合わせたお出かけ先しか選択ができなくなっていたりしています。でそういった意味では、兄弟児の健全な発達を捉えたときに、短期で入所できる、またはお預かりできる場所があるとです、ね、家族の選択肢、兄弟児の選択肢は広がると思います、そういった意味では、今のこの,短期,収の短期入所について、少しお伺いさせてください。深澤厚生労働大臣政務官、はい、お答えいたします。短期入所サービスについては障害のある方々の在宅生活の継続や、介護者のレスパイ等の観点から、障害のある方々が地域で生活する上で、非常に重要な福祉サービスとでありまして、委員はすでにご承知のことと思いますが、内容に関しましては、入浴、排泄および食事の介護などの支援を夜間も含めて提供するものであり、夜間等の支援体制が整っている障害者支援施設等において、実施されていることが、多いサービスであると認識をしております。金村龍奈君。ありがとうございます。できればですね、まあ理想的な話ですけれども、児童発達支援センターを運営する法人が短期入所のサービスを提供しているとですね、親も安心して利用しやすいんじゃないかなと思いますので、まあなかなかその施設要件にそれを入れることはできないと思いますけれども、そのぐらい障害児の親にとっては非常にニーズのある声だということをご理解いただきたいと思います。え最後にですね、少子化について、えー、今日宮内政務官にもお越しいただいておりますので、ぜひお伺いさせてください。
、えー、私はですね、まあ、かねてより、第三子インセンティブをしっかりつけるべきだという主張をしてまいりました。あの私の妻もです、ねまあ、いわゆる証券会社に勤めておりまして、第三子誕生時、えー、200万円、会社から支給されると、それが目当てでないことは皆さんにもご理解いただけると思いますけれども、<笑>で第四子以降もです、ね、引き続き出産に伴って200万円と、で管理職になるまで、まあその、その会社はですよ、管理職になるまで、毎月18歳までのお子さん1人当たり8000円と。とということで,です、ねまあ、民,間民間企業もです、ね、一生懸命頑張っているのと合わせて、やはり第三子に対してしっかりとインセンティブを出していくことによって、えー、その第三子を子育てしたいと思うきっかけにしていくべきだと思っています、でその上で,です、ね、まあ、私は試案としては、例えばです、ね、第三子に教育の無償化を提供するとかです、ね、まあ、家計負担、非常に重たいですから、そういった負担軽減につながることで、きあの夫婦にとってのきっかけを作っていくというのは十分必要だと思うんですけれども、実際に今、児童手当の中で、第三子におけるインセンティブ、どのようなあ構造になっているのか、教えていただけますか宮治内閣府大臣政務官えまず、奥様の会社が大変素晴らしい会社だということで、<笑>そのような素敵な奥様をお持ちで、羨ましいなと思っております。<笑>えー、児童手当の現行制度につきまして、えー、お答え申し上げます、えー、3歳から小学校終了までは、第3子以降は1万5000円と、第1子、第2子よりも増額しております。以上でございます、はい、金村隆二君<笑>まあ、私と妻の会社の話をした後なので、ちょっと寂しいかなと思ったんですけれども、ただですね、やはり第三子にしっかりとインパクトをつけていくことが、必ずきっかけになると思います。まあ、先日、ですねイーロン・マスクもですね日本のまあいわゆる死亡率と出生率を掛け合わせて、このままいくと心配だというような発言をなさったようです。やはりあの全ての子育て支援、それから家庭支援をしっかり少子化対策に結びつけていくと、そういう前提条件をまず共有していくことが必要なんじゃないかなと思います。えその上でですね、まあ、これあの、児童手当なんですけれども、私は児童手当の中で所得制限を撤廃するべきだと考えているんですね。でこれは、えーまあ、児童手当の前段である、えー、いわゆる子ども手当の時、えー、当時の政権与党と野党であった自民党が、その政策を、えー、法案が成立する過程において、財源論としての金額、給付額ですね、でそれから、えー、家庭は、やはりあ、すみません、子育ては家庭がしっかり責任を果たしていくということで、所得制限が置かれたと私は認識してます。でその上で、その時点ではです、ね、2010年とか11年ですから、つまりこの10年間で子どもを取り巻く環境はかなり大きく変化してきている、でその結果、実際に子ども家庭庁というものが、実際に内閣府の外局でできるというところにまで至っていることを想定すると、私は政策的な転換は十分可能性があると思っているんですね、まあ、そういった意味では、政府の中でこの所得制限に対、児童手当における所得制限の撤廃、どのようなお考えかをお聞かせください。宮地内閣府大臣政務官えー、政府ではこれまでも幼児教育、保育の無償化など、子育て世帯全体の支援を充実させてきているところです。えー、例えば、幼児教育、保育の無償化や、えー、不妊治療の保険適用などについては、えー、所得の高にかかわらず支援が必要な方に対して、えー、その必要な支援を重点的に提供することとしています。一方、児童手当につきましては、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、えー、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として給付するものであります。この家庭等の生活の安定に寄与するという点において、まあ、所得制限が設けられているものというふうに認識しておりますが、今後、すべての子育て世帯を支援の対象とするか、あるいは所得制限等により支援の対象を検討するかという点について、個々の制度の目的や支援方法などに応じて判断されるものというふうに考えております。金村隆奈君ありがとうございます、まあ、少子化対策、まあ、子ども支援とか家庭支援を,を少し都外視すると、やはり少子化対策のためには、相当、まあ、あり手には予算をしっかり確保しないと、実際に効果を生まない。
まして今、誕生しても納税者となるにはもちろん時間もかかるという意味では、やはりしっかり少子化対策が今、日本において最も力を入れて取り組まなければならないんだ、そういった思いを持ってです、ね、あの取り組んでいただきたいと思います。あのその上で実はあの世帯主の年収なのか、世帯年収なのかも質問しようと思ったんですが、時間が来てしまいましたので、ここで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。次に堀場さん